cada vez que abrimos algo, tenemos que aprender de lo que hemos hecho. Cada vez que abrimos algo, María Jimena, estas líneas que tú ves aquí, ¿cierto? Sí. Estas líneas naranjitas, ¿sí? Ya. Sí, sí, sí. Son las órdenes de apertura de sectores del gobierno. Entonces, cada vez que se abre algo, aquí empezamos, empezamos en mayo. Y eso que tuviste que yo logré aplazar 12, cada vez que el gobierno anunciaba la, la apertura de un sector, nosotros lo aplazábamos dos semanas, ¿sí? Para ganar tiempo. Pero cada vez que el gobierno les pide un decreto diciendo aislamiento obligatorio, pero con mil excepciones, el contagio sube. Ese es el drama de esta pandemia, que cuando abrimos la economía nos alivia el bolsillo, pero nos dispara el contagio. ¿Cuándo se disparó el contagio en Bogotá? El 30 de junio, si tú ves la estadística, ahí es donde empezamos a tener un pico de crecimiento grandote en casos. Sí. Porque ahí pasaron tres cosas a, fe, a finales de junio. Ya entró todos los sectores. Uh -huh. Ya no pudimos contener ninguno. Ya el comercio, el de tal, todos ya entraron. Entonces ya estaban todos los sectores económicos funcionando. Ocurrieron los dos días sin IVA, sobre todo el primero, que fue una calamidad de reproducción de contagio. Y marchas. Mire, aquí unos organizan marchas y después piden cuarentena general. ¿no? Hay que ser un poquito coherente. Si uno quiere que no haya cuarentena general o que haya cuidado, entonces no se la pasa organizando marchas que disparan contagio. O el presidente ¿no? quiere que tengamos poquito contagio, pero abre todo al tiempo y hace días sin ir. Ambas cosas disparan contagio. No es que, y los que organizan marchas dicen que no son ellos, que eso fueron solo el día sin ir. Todas esas aglomeraciones disparan contagio. Entonces tenemos que tener una estrategia coherente, coherente. Por eso... La, el gran balance de los picos que estamos viendo en las diferentes ciudades es que es imposible tener al 100% de la gente en calle y no disparar el contagio sin que amenace el sistema de salud. De manera que como vamos a vivir, María Jimena, con esta pandemia por más de un año, vamos más a tener que encontrar, más de un año, claro que sí, vamos a tener que encontrar la manera de operar por turnos o por días o de alguna manera que permita que los diferentes sectores puedan trabajar, pero no poniendo al 100% de la gente en la calle. Déjame te muestro cómo medimos nosotros eso y cómo sabemos. Este indicador que es el de movimiento es el que más correlaciona con velocidad. Entre más movimiento haya, más velocidad del contagio hay. Entonces, mira, cuando estuvimos, aquí es un día normal, ¿sí?, Aquí hay 7 millones de personas en la calle, sí. en esta línea. Cuando fuimos a cuarentena, en, mar en marzo, el 80% de la gente se quedó en casa. ¿sí? Sí. Pero en la medida que se fue abriendo la economía, digamos, mira tú aquí ya en, en finales de abril, ya el 58% solamente estaba en casa. En junio, lo que te digo, ya íbamos en un 40%. Sí. Y en, aquí... A principios de, a finales de, de, de junio, estaba 7 millones de personas circulando. Eso revienta cualquier cuidado epidemiológico. En Bogotá, en Barranquilla, en Medellín, en Cali, en donde sea. El modelo epidemiológico de Bogotá indica que nosotros somos capaces de controlar la velocidad, cuidar a los pacientes, estar a tope, pero nunca rebasados en el sistema de salud. Si tenemos a máximo el 60% de la gente circulando. Y máximo, eso, máximo. Máximo. Sí. ¿Y, en este momento, y en este momento, ¿cuánto los tenemos? En este momento. A eso voy, a eso voy. Y le quiero agradecer a Bogotá. Esta, esta ciudad es maravillosa. La cultura ciudadana, la cultura del cuidado de Bogotá es extraordinaria. Bogotá, María Jimena, en tres semanas pasó de que nadie usaba tapabocas a que el 90% lo usara y bien, en tres semanas. Hicimos la cuarentena aquí, la decretamos el 11 de julio. Sí. Son estas ocho localidades, mira cómo cayó. Wow, sí cayó bastante. A más del 